哈喽，各位同学，大家好，欢迎诺曼的发行频道。我们今天分享的是中长法的 DIY 修剪教学。在教学开始之前，如果还没订阅这频道，先订阅这频道。我们今天教学准备开始 ，Let's go。好，这就是我们今天的模特。那我们今天修剪的呢，就是一款中长法的 DIY 修剪教学，而且失误率呢是非常低的。之前我分享过长发高层次的 DIY 哦、喔，那回应非常的好。那我们今天呢，只要以下几个工具就可以完成了。第一个最重要的就是我手上这种橡皮筋，这种小橡皮筋就可以了。然后再来一支剪发梳，以及一把剪发刀。以上三个工具就可以完成了。那如果你头发非常厚的同学啊，我等一下再分享该如何做打薄。打薄的时候也需要一把打薄剪，我使用是 15% 的打薄剪，因为它的打起来的修饰效果会比较好一点。好，在开始之前呢，如果你的刘海很长的话呢，你可以先把刘海夹起来。那我们先从正中间分一半，把头发分两边。好，我们现在两边分完之后啊，用梳子把头发梳顺。梳顺之后呢，第一个步骤啊，我们先用剪刀把我们要的长度先修剪出来。如果你害怕失误的话，你就可以抓在胸上这里一半的位置，就是锁骨再下来一些些，因为这个位置啊，放下来或绑起来都比较不容易翘，失误率也可以降低。然后啊，直接用剪刀做平剪的动作，像这样，把我们不要的长度直接平剪修剪掉。好，另外一边也是一样，梳顺，对着这边的长度平剪过去，这样平行修剪。好，第一个步骤完成了，就是长度确认完成了，对不对？那我们这个时候呢，就拿出我们刚刚准备的橡皮筋来准备修剪轮廓了。我们一样分两边。然后这个时候啊，就用梳子从后面这里把头发往前梳，这样这样这样往前梳过来，很像我们在抓辫子的样子，有没有？但是呢，辫子一般都往后绑嘛，我们这是往前绑，后面掉下来的头发可以不用管它，没关系。往前梳的时候梳过来，你用拳头这样抓着，抓着呢，预留的长度呢，你可以先选一下。像发尾这里是我们刚刚修剪的长度，对不对？最短的位置，所以我们抓起来，先绑上橡皮筋，绑个三四圈会比较紧一点。好，绑完之后可以看一下，它会掉在前面这里，对不对？好，另外一边用一样的方式去完成，我们把两边都先绑起来。绑完之后啊，两边的长度会刚好落在眉毛的位置哦。我们把它往前，橡皮筋往前拉，往前拉，拉到发尾。开始掉下来的时候，有看就可以停住。另外一边也是一样，然后记得你在拉的时候啊，两边要对称哦。你这样放下来看，两边的长度是一样的。把这里多出来的长度直接修剪掉。来示范给大家看。这个时候啊，拿出我们的剪刀，把这个多余的长度直接剪掉。另外一边也是一样，这个多余的长度。好，剪掉之后来放下来。好，剪完之后你会发现啊，旁边的层次已经出来了哦、喔，但是前面的长度的型还没有完成，就是会从一个前短后长这种比较中层次的羽毛的效果就出现了。然后再来刘海的部分，把这里分一个小三角形，我们在刘海这里拉一个三角区。那宽度呢，我们可以抓用手指头去抓，大概三个指节的宽度。这样对下来啊，在修饰脸型效果比较好。好，分完之后呢，直接梳下来。我们做一个旋转半圈的动作，然后碰到我们眼睛前面、眼前哦，放在眼睛前面的位置，做个点剪。好，然后再放回来，再做个深点剪，把刘海的柔和感修饰一下。侧边这你会发现哦、喔，这里是修饰颧骨，对不对？这一片头发，来，我们用剪刀简单的做个滑行的连接，这样简单的弧形就好了，它就会有点修饰度了。另外一边也是，如果不太会做滑的，你就保留下面长的，直接这样切上来，切个斜度，这样也是可以的。
。好，以上三个步骤呢，就可以简单的完成这样的发型。那如果你的头发比较厚、比较硬、比较粗、比较多，那我们就可以再加入打薄的技巧进去。那接下来分享一些打薄的小技巧给大家。好，在打薄之前呢，我们可以先把头顶的头发呢，我们先把它分上下一半，这样把它分起来，你就抓在你后脑勺的位置就好，把头顶的头发先夹起来，夹起来之后呢，我们直接分两半，左右各一边，这样就可以了。分完之后，我们直接拉到肩膀的位置，然后做旋转的动作，往我们前面的方向做旋转，这样旋转完之后，拉着发尾。拿出我们的打薄剪，直接从我们下巴的位置开始做修剪。好，下巴位置，那我们剪刀的话，基本上在从这里会从这里入刀嘛。一、二、三、四、五，打到发尾的位置。来，我们梳一下。它调下来厚度啊，其实不会到非常多、哦，因为这是十五帕的打薄量。你可以看一下、哦，两边像这样的线条就会更明显，这边就会比较厚重一些些。那这边一样，再来一次哦。来，往前做旋转，旋转完之后呢，打薄剪，从下巴位置，一、二、三、四、五，打到发尾，然后梳下来。好，这样后部区的发尾的厚度啊就被调整了，然后再把上面放下来。然后通常侧边这里比较厚重的话，我们一样从耳朵，耳朵前面这一块的位置拉起来，一样做一点旋转的动作。旋转完之后，放在鼻子这里的位置，一、二、三，三下就好了。然后梳开，它就会比较柔和一点。另外一边也是一样，分到耳朵后面的位置，然后往前拉。拉完之后，我们做个往前的旋转。旋转完，我刚刚说在哪里？鼻子的位置，一、二、三、四，梳掉。好，以上到这边都完成了，然后大家可以看一下哦，从侧边来说啊，它的两侧呢会比较短一点，是一个下弧形，然后到后面的长度，后面长度一样是保留住的，从后面看，它就是一样一个中长发的这种效果，然后拨到前面呢，大家可以看一下。它的长度其实没有变到太多，但是它轻盈感是变得比较好的。那接下来我会把它把它头发稍微吹整一下，我们来看造型后的效果。好，造型已经完成了，大家可以看到，像这样的感觉啊，刘海刚好在眼睛上方的位置。那两侧呢，我们最后的修饰啊，就是修饰这种轮廓的位置，让脸型看起来修饰度更高。那这样一款中长发层次呢，是在一个中低层次的位置，它不会让你看起来这边非常的厚重哦。那这样的修剪技巧到这就完成了。我再重复一下今天的几个步骤。第一个步骤呢，我们先把我们要的长度先修剪出来。完成之后呢，我们从后部分一半，左右往前拉，拉到眉毛的位置，我们做个橡皮筋，先把它绑起来。绑起来之后呢，我们一起把它往前提拉，拉到我们要去的长度。因为每个人绑的位置会不太一样，所以啊，你要去决定说，如果你只要修一点点，那你就往前拉多一点。如果你想要剪多一点呢，你就是哎、欸，这边就可以预留多一点，去来做修剪。所以这长度呢，取决于你在橡皮筋停留的位置。所以大家记得哦，高度呢不要超过眉毛，高度这个头发的高度不可以超过眉毛，这样层次就太高了。所以建议大家这个高度是重点，再来往前拉的长度也是重点。你往前拉越多，它放下来的长度，侧边的长度就越长。那你如果剪掉的头发越多，你放下来侧边长度就越短。这个概念记得，你就可以很好的完成这一款发型了。再来呢，就是刘海，刘海如果你想要的是再短一点的，那你就可以在眉毛的位置做修剪。那今天我们剪的是这一种修饰的刘海，所以我们今天的长度是在眼前的位置，然后做一点简单的吹蓬，它就可以起来做修饰。最后一步骤打薄部分呢，这个就因人而异。如果你的头发有厚度的需求，再做打薄。打薄部分我们分。上下两个位置，我们侧边往前扭转，然后到下巴的位置做打薄，然后侧边是耳朵前面的位置做扭转，在我们鼻子的位置做打薄。以上这两个位置一定要记得哦，不可以比这个位置高，因为这样会让你头发变得比较容易毛躁。所以以上今天这简单的技巧分享给你，你学会了吗？
。以上是今天的分享，最后送大家一句话：你不用很厉害才开始，你需要开始才可以很厉害。有其他问题可以在影片下方做留言，我一一回复给大家。如果没办法回复的，我再拍影片跟大家分享。对诺曼使用的产品有兴趣的同学，可以点开影片下方的显示更多以及更多内容，就可以点选我们的卖场及表单直接做订购。下方链接也可以追踪诺曼的 IG 及脸书，每天发布最新动态及发型作品。如果想找我们改造发型，也可以点选我们的线上预约系统。我们在台南有三个据点为大家服务。喜欢我的分享，记得按赞、订阅并开启小铃铛。我们今天分享到这结束，我们下部影片见，拜拜。